ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى كي توفيق خاصي أسماء وصفات متعلق جو بشلي تين سال سي دروس بتعرى هين آج إن شاء الله الله سبحانه وتعالى كا إكنام اور جس سے اللہ سبحانہ وتعالی متصف ہے الرقیب اس سے متعلق ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ نام قرآن مجید میں موجود ہے اور اس معنی سے اللہ سبحانہ وتعالی متصف ہے عربی زبان میں الرقیب کہتے کس کو ہیں ہم اس کو پہلے جان لیتے ہیں انشاءاللہ عربی زبان میں الرقیب کی معنی بتاتے ہوئے ایک لغاوی معروف ابن منظور رحمہ اللہ محمد ابن مکرم نام تھا ان کا جو ایک صحابی نفیع ابن الحارث ان کی خانوہ دیکھیں مطلب ان کی خاندان کی ان کی نسل سے ہیں افریقی ہیں تو ان کی ایک کتاب ہے لسان العرب جو عربی زبان کی معانی سے متعلق بہت ہی شہرت یافتہ کتاب ہے نوجم ہے وہ اقاموس لسان العرب اس میں انہوں نے یعنی اس کی معنی بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ الرقیب یعنی فعیل کے وزن پر فعیل بمعنی فعیل الرقیب یعنی فعیل کے معنی میں یعنی نگران نگرانے کرنے والا اس کا معنی یہ ہے کہ اللذی الحافظ اللذی لا يغیب عنہ شیئن الرقیب کے معنی کیا ہے الحافظ اللذی لا يغیب عنہ شیئن ایسا نگران ایسی کڑی نگرانی کرنے والا جسے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی ہے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے یہی بات ابن الاثیر الجزری رحمہ اللہ بھی اپنی کتاب جامع الاصول فی احادیث الرسول میں لکھے ہیں بہل معنی واضح ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو الرقیب ہے اس کے اندر جو نگرانی کا معنی آتا ہے کس حد تک آتا ہے آپ وہ دیکھیں جو غلام جو ہوتا ہے نا قاس کر قیدی قیدی اس کے لئے قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے رقابہ سورة البلد میں ہے نہیں فک و رقابہ سورة البلد میں ہے نا کیا مطلب ہے اس کا گردن آزاد کرنا ایک قیدی کو رقابہ کیوں کہا گیا یعنی رقبتن گردن آزاد کرنے کے معنی میں گردن ایک شخص جس کو قیدی بنا دیا گیا ہے اس کو آزاد کریں تو ایک قیدی کو کیوں کر رقبہ کا لفظ آیا ہے اس وجہ سے کہ ایک قیدی جو ہوتا ہے نا چوکے دار کیا کرتا ہے برابر اس کی گردن کو دیکھتے رہتا ہے یعنی کہیں وہ بھاگ نہ جائے اس کے حرکات و سکانات پر اس کے ایک ایک ادا پر نظر رہتی کہ کہیں نکل کے نہ چلا جائے تو اس کڑی نگرانی اس کے پر جو لگی رہتی ہے اسی لئے اس کے لئے رقابہ کہا جاتا ہے اس کو فکو رقابہ ورنہ رقابت ان کا اصل معنی قیدی کے نہیں ہے اصل معنی لیکن اس کو قیفیت اس سے جڑی ہوئی ہے اس وجہ سے اسے رقابہ کہا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جب ہم الرقیب کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے ایک عالم دین جو آج سے تقریباً ساتھ سترہ سال پہلے کے عالم دین ہیں انیس سو اٹھاون میں انتقال ہوا ان کا شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ بڑے حالی مدین ان کی ایک کتاب ہے تفسیر کی تفسیر لکھی ہونے مختصر سی اور عامت الناس کے لئے بہت مفید تفسیر بہت مختصر تفسیر ہے وہ اس کے آواخر میں انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اسماع حسنہ ہیں ان کو ترتیب دے کر کے ان کے معانی بتائے ہیں اس میں الرقیب کے سلسلی میں انہوں نے لکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک نام ہے الشہید 
ایک ہے نام ہے ارتقیب دونوں کا تقریباً ملتا جلتا مانا ہے آپ نے سنا ہوگا نا عبد الشہید نام رکھتے ہیں لوگ عبد الرقیب نام رکھتے ہیں تو الشہید اور الرقیب دونوں کا مانا ملتا جلتا ہے ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں ان کی معنی کیا ہیں ان کی معنی یہ ہے کہ شہید کا جب معنی بتلایا جاتا ہے تو اس کے اندر عمومی طور پر یہ معنی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہر چیز کو دیکھتا ہے ہر چیز کو سنتا ہے کوئی چیز اس سے فوت نہیں ہوتی غائب نہیں ہوتی ہے اس کی جو معنی ہے الرقیب کے خصوصاً خصوصاً یعنی الرقیب یعنی المطلع على ما اکنت الصدور سینے سینے جو ہوتے ہیں انسانوں کے اس میں جو جو باتیں پنہا ہیں جو جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اس سے بھی واقف رہتا رب العالمین یعنی الرقیب کی معنی صرف نگرانی کرنے کا نہیں ہے یہ ذرا دھیان دینے کی بات ہے ایک ایک شخص نگرانی نگرانی میں بھی فرق ہوتا ہے نا مان لیجئے کہ ایک چوکے دار ہے ایک امارت کی نگرانی کر رہا ہے اس کے دلے دماغ میں عموان کیا بات ہوتی ہے اپنی ایک ذمہ داری کہ میں پکڑا جاؤں گا کون آ رہا کون جا رہا دیکھیں یہ تو بات ہے نا لیکن ایک چھوٹے بچے کے سلسلے میں ایک ماں کی نگرانی کیسی ہوتی ہے ہمدردانہ کہ اس کو کیا ضرورت ہے سویا ہوا ہے کہ نہیں سویا ہوا ہے کہیں گر نہ جائے کہیں اسے کچھ حادثہ نہ ہو جائے کیا پوزیشن یہی تو وہ ایک نگرانی ہوتی ہے نا تو الرقیب کے اندر یہ پہلو زیادہ ہوتا ہے یعنی وہ جو ایک چوکی دار ہوتا ہے ایک حارس جو ہوتا ہے جو قیدیوں کو سمالنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کی نگاہ نہیں کیسی ہوتی ہے ہمدردانہ نہیں ہوتی نا سخت مزاج کی ہوتے ہیں یا اور بات ہے کہ وہاں وہ مزاج ضروری ہے کیونکہ وہ مجرم قسم کے لوگ اکثر ہوتے ہیں معصوم کچھ ہوتے ہیں وہاں اس مزاج کی ضرورت ہے ایک بڑی مسئولیت ہوتی ہے لیکن ایک ماں کی جو ہوتی ہے وہ ایک استاس کی جو ہوتی ہے وہ ایک مبلغ کی ایک دائی کی جو ہوتی ہے نگرانی وہ یہ چیز تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہاں مطلوب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے یہ صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ کس کے اندر کیا گناہ کا خیال آ رہا ہے صرف وہ جاننے کی بات نہیں ہے بندوں کی ارادے کیا ہیں بندے چاہتے کیا ہیں ان کے ضروریات کیا ہیں یعنی قائم على كل نفس بما كسبت ایک تو دل میں کیا ہے اس کو جاننا جانتا ہے رب العالمین اور بندے کیا کرتے ہیں کیا کچھ ان سے ہو رہا ہے بندوں کی ساری زندگی سے متعلق ان کے لئے مطلب نگانی کرنا ان کے لئے قائم رہنا ان کی معاملے کو درست کرنا اور بہترین انداز میں ان کی زندگی کی جو چیزیں ہیں انہیں عطا کرنا انہیں ٹھیک ٹھاک کرنا کہیں کچھ حادثے کے شکار ہو سکتے ہیں انہیں بچانا کہیں ان کے دل و دماغ میں کچھ درد ہے مثلا کچھ غم ہے ان کو اس کو دور کرنا ان کو وسائی پیدا کرنا ان کے لئے آسانیاں کرنا اس اس معنی میں الرقیب اللہ اکبر یعنی بالخصوص ایک مبلغ ہے ایک دائی ہے تو وہ اپنے دین کا کام کر رہا ہے آپ کو کچھ ہوگا نہیں ہم آپ ہماری نگرانی میں ہیں آپ آپ کام کرتے جائیے اس معنی میں الرقیب اللہ رب العالمین صرف اس معنی میں مت سوچیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کس کو کب سزا ہے سبحان اللہ العظیم اللہ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے اس معنی میں الرقیب اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی الرقیب قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ الفاظ آئے ہیں یہ نام جو ہی ذکر ہوا ہے سورة النساء میں دیکھو اللہ رب العالمین کی جو نے فرمایا پہلی آیت کریمہ اللہ تعالی نے کہا یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کو آدم کو اور ان کی زوجہ کو حوا کو جو پیدا فرمایا پھر ان کے ذریعے سے کروڑہ جو مرد اور عورتیں پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد رشتہ داریاں بنتی ہیں تو پھر رشتہ داریاں جب بنتی ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق بنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان رشتہ داریوں کو رشتہ جو داریاں ہوتی ہیں اور ان میں جو حقوق ہوتے ہیں اس کی پازداری کا اللہ نے حکم دیا کہا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبہ اللہ تعالیٰ نگران ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ رقیب ہے 
یعنی آپ اندازہ لگائیے اس سے عمومی طور پر یہ مانا ہی نہ نکالا جائے کہ کون کس کے رشتے کو توڑ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا اور سزا دیکھ رہا صرف اتنی ہی بات نہیں اللہ سبحان و تعالی رشتے داروں کے سلسلے میں ایک دوسرے کی محبت ڈالتا ہے ایک دوسرے کا درد ڈالتا ہے کتنے لوگ ہیں کسی کا کچھ معاملہ ہو جاتا ہے سب کے دلوں میں درد پیدا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے وہ اگر نہیں ہوتا تو ہمارے گھرانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر اللہ سبحان و تعالی ان کے ماں باپ کے دل میں رحم نہیں ڈالتا تو وہ ان کی نگرانی کرتے تھے کیا ان کی حفاظت کرتے تھے کیا معاشرے میں ہمارے خاندانی طور پر بزرگ حضرات ہوتے ہیں ان کا خیال کا اگر اللہ تعالیٰ خیال کا ارادہ نہ ڈالے اللہ رب العالمین تو وہ ہو سکتا تھا کیا تو ایک دوسرے کے حق کو پہنچانے سے متعلق ایک دوسرے کی خبر گیری سے متعلق جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رقیب ہے ہمارے خاندان کے کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں دوست و احباب میں کتنے ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے میری مدد کے لیے کہاں سے آ گیا اس کو کہاں سے اطلاع ملی رقیب اللہ رب العالمین ہر ایک کی حالت سے باخبر ہے اور ان کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کے لیے مدد پہنچا رہا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے کتنے لوگوں کے لیے گناہ کے چانسز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مطلب ایسے حالت پیدا کرتا ہے کہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں رقیب اللہ رب العالمین ہاں یہ بھی مانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو باتیں جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا جن سے روکنے کے لیے روکنے کے لیے کہا ہے اس پر بھی کون کھڑا اتر رہا ہے نہیں اتر رہا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے رب العالمین کس کے دل میں کیا خیالات آ رہی ہیں اس سے بھی واقف ہے رب العالمین لیکن عمومی طور پر ایک ہی مانا نہ لیا جائے جس میں بس ڈانٹ ٹپٹ اور مار پیٹ کی بات آتی ہے جس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق صرف یہی پہلو سامنے آئے کہ اللہ تعالیٰ بس پکڑنے والا ہے بس گرفت کرنے والا ہے یہ پہلو لا کر کے اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا جو تقاضا ہے وہ کہیں نہ کہیں اس پر حرف آتا ہے تو الرقیب کے اندر اتنی وسعت ہے آپ اندازہ لگائیے الرقیب کے اندر جو میں نے مانا بتلایا آپ کو کہ ایک, ایک سورہ ہے قرآن مجید میں سورت الاحزاب وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خاص کر خانگی زندگی ہے اس پر بہت بحث کی ہے اس سورے نے کئی باتیں ہیں اس سورے کے اندر میں بس پھیلا کے بتلانے کے بجائے اصل پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو خوب سے خوب مال غنیمت ملا صحابہ کو اور کافی گھرانوں میں جو خوشیاں آنے لگیں چولہے جلنے لگے ایک لباس رہتا تھا دو دو لباس کھانے پینے کی کچھ زائد اشیاء ایسی میں اللہ کے رسول کی جو بیویاں تھیں نا انسان ہیں انہوں نے بھی اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ زیادہ زائد چیزوں کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کر دیں یا ایوہ النبی یقل لعزواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہ فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا چاہتے ہیں تو آ جاؤ کچھ دے دیتا ہوں اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو میں جدا کر دیتا ہوں میری زندگی سے لے کے چلے جاؤ دنیا کو وہ ان کن تم نہ تھوڑی دن اللہ و رسول ہوں وہ دار الآخر فعین اللہ آد المحسن من کو نہ جنا دیما اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہو آخرت کو چاہتے ہو تو پھر نیکوکار عورتوں کے لیے تو اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے یہ آیت نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے صحیح ہین کی حدیث ہے اپنی بیوی کو بلائے سب سے پہلے عائشہ کو بلائے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ فست اموری اب کہا کہ جلدی نہیں کرنا میرے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا ہے کہ کچھ دنیا لے کے چلے جائیں گے جلدی مت کرو فیصلے میں اپنے والدین سے جا کے پوچھ کے آؤ امو میں عائشہ کہتی ہیں کہ میرے والدین کو تو اچھی طرح معلوم ہے اور خود اللہ کے رسول کو بھی معلوم تھا کہ میرے والدین تو کبھی جدائی کی بات کریں گے نہیں اللہ کے رسول سے لیکن امو میں عائشہ نے کہا کہ میرے والدین سے کیوں پوچھوں میں میرا ذاتی فیصلہ ہے میں اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہوں میں کہیں نہیں جاؤں گی میں نہیں چاہیے دنیا پورے ازواج متحرات نے یہی بات کی اس بات کے بعد جب اللہ کے رسول کی بیوں کی یہ جذبات تھے تو اللہ نے کیا فرمایا معلوم کہا کہ اے اللہ کے رسول یعنی آپ کی جو بیویاں ہیں نا ان میں سے آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے صرف اتنا ہی نہیں کہا آپ جتنی بیویاں ہیں آپ کے پاس اتنی ہی اس سے زائد کوئی شادی نہیں کر سکتے آپ جتنی شادیاں کر لی ہیں آپ نے کر لی اس کے بعد کوئی شادی مت کیجیے آپ یعنی یہ شرف انہی کو ملا ہے ان کے اندر وہ ہے جذبہ اتنا ہی نہیں ان کی جگہ میں آپ کسی کو بدل بھی نہیں سکتے ولو اعجبہ کا حسن ہن اگر دیگر خواتین کا حسن 
जमाल आपको पसंद भी आ जाए वाला अंत बदल अबीन आप इनको बदल भी नहीं सकते आप दूसरी शादी भी ना करें इनके अलावा यही है आपके लिए इल्ला मा मलकत ऐमानुक इल्ला मा मलकत ऐमीनुक इल्ला एक जो आपकी लौंडियां हो कुछ हो तो एक अलग चीज है उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया इन अल्लाह का ना अला कुल्ली शेर रकीबा अल्लाह तला हर चीज पर निगरान है अल्लाह को मालूम किसके साथ क्या मामला करना चाहिए आपकी क्या जरूरत इनकी क्या जरूरत आपको दो रुपये दूसरों के मुकाबले में कम मिल रहे ना अल्लाह तला रकीब है अल्लाह तला निगरान है तो अल्लाह सुबहान रकीब है अल्लाह अकबर मेरे घर की जो हालत है ना मुझे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रकीब है और मैं बहुत अच्छी हालत में हूं उनकी वो हालत है ना अल्लाह रकीब है वो बेहतर जानता है अल्लाह उनके लिए क्या देना चाहिए अल्लाह हमारा निगरान है अल्लाह सुबहान तला हमारे घर के आज के दिन से नहीं कल के दिन से भी वाकिफ है निगरान है कि मुझे क्या होना चाहिए के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए अल्लाह रब्बुल रबालमीन ने पुराने मजीद में सूरतुलमायदा एक सूरा है उसमें आवाखिर में ईसा सलाम का वो वाक नजल बयान फरमाया है जो यानी क्यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा उनसे वह इजकाल मरियम तखीदी शहीदी <laughs> ईसा तो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा कि नहीं तुम और नहीं तुमने और तुम्हारी माने ऐसा लोगों से कहा है क्या कि तुमको मबूद बना ले कहा कि सुबहान अल्लाह अल्लाह हम ऐसे हरगिज नहीं कहा कि अल्लाह मैं तो जिस चीज का तूने हुक्म दिया था वही बतला रहा था इनको जब तक मैं जिंदा था तो मैं इनकी निगरानी करता रहा मैं इनके अमल को देखता रहा फलम्मा तो यानी जब ईसा का जब जब नजूल होगा फिर जब इंतकाल होगा तब की बात है बेहतर जानता है उनके हालात को क्या थे क्या नहीं थे क्योंकि तो हर तरह का निगरान है सुहान अल्लाह अम्बे आलिम सलाम की जुबानी अल्लाह का जो नाम जो, जो उनकी जुबान से शादिर होता है क्या बामाना क्या मुताबकत होती है देखो आप तो अल्लाह सुबहान रकीब है का मतलब ये है इसकी मुख्तलिफ आयतें हैं कुरान मजीद में अल्लाह तला ने सतुल बकरा में बयान फरमाया हलीम तुम्हारे दिलों में क्या कुछ है अल्लाह जानता है और अल्लाह की नाफरमानी से आगा रहो डरते रहो सुरतुलहदीद में अल्लाह तला ने कहा हुआ लजीम खल समावत वल अरबा फिर सिद्धति अयामिन फिर मस्तवाश इंसान के अमाल जो भी अल्लाह के पास पहुंचते रहते हैं वो तुम्हारे साथ है तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह सुबहान हमारी निगरानी कर रहा है अल्लाह रबालमीन हमसे बाखबर है इतना ही नहीं अल्लाह रबालमीन ने कुरान मजीद में फरमाया यानी इंसान के आंखों की खयानत को अल्लाह जानता है सुबह अल्लाह दावत तबलीग से मुतल देखो अल्लाह तला ने अल्लाह के रसुल से क्या कहा सल्लाम सुरतूर में फसबर लिहक में रबिक बसबर लिहक में रबिक फिन आप जम के रहे हैं अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ने जिस चीज का आपको हुक्म दिया है फिन का भी आयुलना आप हमारी आंखों के सामने आप हमारी नजरों पर नजरों में अल्लाह तला के लिए आंखें कमाए अली को निशानी तो आप अजीब अल्लाह भगवान अंदाजा लगाइए कि कितनी कुत मिली है उससे अल्लाह तला ने अल्लाह के रसूल से कहा सल्लाम सूरत शुरा के आवाखिर में देखे आप वो अंदिर आशीरा तक अल अकरबीन वक्फिर जनाहा فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الصادقين إنه هو السميع العليم يعني آب دعوت تبليغ كام كرتي رهي اور آب کی عبادتين آب کا چلنا پھنا سب اللہ درہ دیکھ رہا ہے جب ابو جہل نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے مطلب چھیڑ شار کیا نا اللہ نے کیا فرمایا سورة العلق میں علم يعلم بأن اللہ يرى کیسے اس بات کی خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو 
इतना नहीं दे अल्लाह अकबर मामूली बात नहीं मूसा अली तो सलाम एक इंसान है एक निहत्ते इंसान थे आप और फिर उसका उसका दरबार उसकी ये उसकी वो उसकी ताकत अल्लाह ने कहा इस हबा इला फिर इन्ना सुरतहा के आए थे فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيْهِنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَأَوْ يَخْشَى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى موسى عليه السلام سجب الله نے کہا کہ آپ اور حارون جائیں تو ڈر گئی رہتو رائی فتری خوف کہا کہ نہیں إنني معكما میں تمہارے ساتھ ہوں أسمع وأرى میں سن رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اللہ أكبر پھر گئے ہو تو یہ اللہ نظرہ میں ارقیب ہے اس سے قوت پیدا ہوتی ہے اس تعلق سے بے شمار آیت ہیں قرآن مجید میں صحیح مسلم کی جو سب سے پہلی حدیث ہے کتاب الایمان کی آپ دیکھیں یحیاء ابن یعمر اور حمید ابن عبد الرحمن الحمیری رحمہم اللہ بسرہ میں رہتے تھے یہ لوگ وہاں مر معبد الجوہنی کا فتنہ شروع ہو گیا تھا تقدیر سے متعلق تو یہ مدینہ کو جب آئیں حج کی غر سے مکہ جا رہے تھے تو مدینہ سے ہوتے ہوئے گئے نا تو عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہوئی اور ان سے ملنے کی تمنا بھی تھی ان کو رضی اللہ عنہما اور تقدیر سے متعلق مسئلہ پوچھا انہوں نے جنگ کے جواب دیا ابن عمر نے رضی اللہ عنہما پھر استشہاد کے طور پر ایک حدیث مبارکہ پیش کی جو بہت طویل حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ان کے والد تھے ان کے حوالے سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے مسافر کے شکل میں طویل حدیث میں آپ کو وہ نکتہ بتلا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ جبریل نے کہا کہ احسان کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبود اللہ کا انکا تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تم دیکھ رہے ہو اگر تمہارے اندر وہ اس قسم کا ایمان نہیں ہے تو یہ تو حکم از کم پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ان اللہ ہمارا نگران ہے ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ہم کسی طور پر بھی جیسے کیمرہ ہمیں ہمارا پورا یہاں تک کیے ہوئے ہیں پل پل ہماری ہر چیز جو لوگوں کو واضح کر کے دکھاتی ہے یہ چیز تو بلکہ یہ ایک آلہ ہے حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی لا تأخذو حسینة ولا نوم وم اللہ بغافل عما تعملون اللہ رب العالمین بندوں کے عمل سے غافل نہیں ہے تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی الرقیب ہے ہمارے اعمال ہماری عبادتیں ہمارے معاملات ہمارے دلوں کے وسوسے ہماری ضروریات ہمارے لئے کیا کن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ الرقیب ہے تو گروہ کے ایک لحاظ سے ہم بے فکر بھی ہیں اس معنی میں کہ اللہ رب العالمین الرقیب ہے ہمارا اس معنی سے فکر مند ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین الرقیب ہے کوئی دیکھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہو اللہ الرقیب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اسماع حسنہ کو پڑھنے اس کے صفاتِ اولیاء کو پڑھنے اور ان عظیم صفات سے متصف ہونے اور اللہ تعالیٰ کی تعبد بندگی بجالانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک